Allez les gars, on lève. Attention, vous allez casser ma pirogue. Vas-y, jette-la à l'eau. La jungle du Darien, c'est une région du monde où il n'existe aucune route. Tout se fait à la main, tout passe par le fleuve. Bouge-toi tout bien de sitôt, pousse, pousse Pablo, vas-y, avance, avance Allez les gars, tirez, tirez Nous avons suivi ces héros du quotidien pour qui chaque déplacement, chaque geste de la vie est un combat contre la nature. Attention, ça va Rien de cassé Car dans le Darien, tout est à l'état sauvage. Le danger guette à chaque instant. Regardez, c'est une tanière de jaguar, c'est là qu'il se cache. Cette terre d'aventuriers suscite toutes les convoitises tous les fantasmes. Pour de l'or, on peut tuer. C'est aussi le passage obligé pour les réfugiés sans papier qui rêvent de refaire leur vie aux états unis 800 dollars. Personne ne nous avait dit ça, on s'était mis d'accord à Bogota. Ils sont à la merci des passeurs pour qui seuls les dollars font loi. Dans cet enfer vert, où personne ne sait où se trouve la frontière entre Panama et Colombie, des hommes et des destins se croisent. Chacun à sa manière lutte pour survivre dans le Darien, cette région de l'impossible. Le fleuve Tuira, c'est la porte d'entrée de ce territoire du bout du monde, où le temps semble glisser sur l'eau. Le fleuve remplace le goudron. Les pirogues sont les voitures et les camions du coin. Rien n'est mécanisé, tout se fait à la force des bras. Les chargements et déchargements prennent des heures. Un camion débordant de marchandises vient d'arriver de Panama City. Il appartient à celle qu'on appelle ici la reine du fleuve Tuira. Cette reine, c'est Gina, une commerçante de 55 ans. C'est difficile à croire, mais Gina nous assure que ses cochons et ses 2,5 tonnes de marchandises vont voyager sur sa barque. Tout ce qui est là est à moi. C'est pour mon supermarché. Du riz, du sucre, du gaz, des boissons, de l'huile. Et quelle est la valeur de ces marchandises 2500 dollars. Viens, mon cœur. Tous les dix jours, la reine transporte ses vivres jusqu'à son petit village, à une journée de navigation. Des vivres, mais aussi de l'essence. Le produit le plus précieux, donc le plus cher dans cette région. 1500 litres seront du voyage. Et à qui vous allez vendre cette essence Aux personnes de la communauté, parce qu'au village, ils ont besoin de combustible. Et comme si ça ne suffisait pas, Gina fait aussi du fret pour les autres. Ça, c'est un ensemble de salons et une salle à manger. Un salon et une salle à manger Oui, oui. On les a bien emballés, ensuite, on va les livrer aux futurs propriétaires. On me paye une commission pour les transporter. Les hommes travaillent sous les ordres de la patronne. Le chargement va prendre presque une journée entière. Par 40 degrés, la chaîne de froid est difficile à tenir. Le poulet est convoyé le dernier. Dans le Darien, le temps est changeant. Dans cette table, on peut la mettre là-bas, à l'abri. La table et les meubles du salon. Il faut les porter, très bien. Comme ça. Faut faire attention que la partie du haut soit bien en haut. Et c'est toujours vous qui dirigez Ah oui, ça fait partie de mon boulot. Si je ne fais pas attention aux marchandises, qui le fera à ma place Personne. C'est ça l'important. L'opération la plus périlleuse, le chargement des bidons d'essence. Il y en a 7. 200 kg chacun. Dans le Darien, on se débrouille comme on peut.
À 55 ans, Gina a passé plus de la moitié de sa vie sur l'eau pour faire grandir sa petite entreprise. Maman de quatre enfants et grand-mère de Chui. Il n'a que quatre ans, mais c'est bien lui l'héritier que la reine a désigné. Elle l'emmène partout pour lui apprendre le métier, comme elle dit. Chui, si tu manges tout, tu auras le droit à un petit soda. Pause familiale devant un spectacle qui ne passe sur le fleuve Touira que deux fois par an et que Chui adore regarder. C'est aussi la fin de la route pour les vaches. Le camion ne peut pas aller plus loin. Pour emmener le bétail au champ, les gauchos font du rodéo. L'opération est physique et dangereuse. Les vaches sentent bien qu'elles ne vont pas voyager en première classe. Quant au personnel navigant, il n'est pas très galant avec ses drôles de passagères. Le voyage de ces dames va durer une demi-heure pour rejoindre les nouvelles prairies. Les vaches ne souffrent pas comme ça Non, elles ne souffrent pas. Elles sont habituées Elles sont bien dans l'eau, au frais. C'est dangereux pour les vaches Non, c'est dangereux pour nous, pas pour elles. Elles savent nager, pas nous. Mais s'il y en a beaucoup qui se noient Non, non, non. Mais si la dernière fois, il y en a une qui s'est noyée Ah oui, elle est morte et on l'a mangée. Et combien vous gagnez pour faire ce boulot Un bon travailleur, il gagne 6 dollars par jour avec la nourriture et avec l'alcool. Et qu'est-ce que vous buvez comme alcool Du rhum. Du rhum, oui. C'est gratuit pour eux aussi. Les gauchos sont chauds en ce vendredi après-midi. Ils ont commencé un peu tôt à fêter le week-end, histoire de se donner du courage. Car il y a 100 bêtes à transporter de la sorte. À l'arrivée, les vaches, déjà pas bien épaisses, sont exténuées. Le transport les a fatigués. On va les mettre dans l'enclos pour qu'elles se reposent. Et demain, on les lâche dans les champs. Après, elles font leur vie. Pour les sortir, les cow-boys n'hésitent pas à employer les grands moyens. Sans oublier la petite touche locale. Aux aurores sur le port de Yavisa, Gina termine sa nuit. Pour dormir sur ses deux oreilles, sa tente n'est jamais à plus de 50 mètres de son chargement. Avant que la patronne ne se lève, tout doit être chargé, viande comprise. Un petit coup, 
Bonjour, je me suis bien réveillée, grâce à Dieu. Je vais reprendre mon boulot. Pipillo, où je me place sur la pirogue Allez, viens, il faut que tu détaches la pirogue. Pardon. Vous n'avez pas peur de tomber Non, je suis très habitué. Pour moi, c'est naturel. Je ne suis jamais tombé à l'eau. Au revoir, Yabiza. À bientôt. Boca découpé, le petit village de Gina se trouve à trois jours de Panama City. Une journée en camion jusqu'au port de Yavisa. À partir d'ici, il n'y a plus de route et tout se complique. En hiver, il faut 7 heures en pirogue pour allier Boca Découpé, tout près de la frontière colombienne. Mais en été, comme le niveau d'eau baisse, la promenade peut virer en une galère de plus de 12 heures. La pirogue de Gina fête ses 35 ans cette année. Tout du long de ses 12 mètres, elle supporte fièrement la cargaison. 2 tonnes 5 de marchandises, poussée par un petit moteur de 40 chevaux, toujours à fond. Quand la vieille pirogue croise une autre embarcation, quelques petites vagues, et c'est l'inondation à bord. Il y a plein de pirogues qui ont déjà coulé à cause de ça. Ils font pas attention, ils passent trop vite à côté de nous. Alors pour ne pas couler, la patronne a chargé un de ses commis d'écoper toute la journée pour qu'elle puisse profiter. Car la première partie du voyage sur le fleuve Touira est digne des plus beaux voyages touristiques. Certains paieraient cher pour s'enfoncer dans cette forêt primaire, aux animaux rares. Après deux heures sur l'eau, la pause détente touche à sa fin. Comme prévu, Gina livre un de ses clients, riverains. Ce salon et cette salle à manger tout neuf vont rejoindre leur nouvelle maison. Et cette livraison, c'est une bonne affaire oh, Quand j'ai de la place sur ma pirogue, j'en profite. Comme on passe par ici, ça ne coûte rien. On se fait 40 dollars en plus. Et c'est toujours ça de prix. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, le petit village d'Alto Baudo. Coincé entre les montagnes, c'est un des endroits les plus reculés de Colombie. Demain, pour les enfants, c'est la rentrée des classes. Mais l'institutrice n'est pas encore arrivée. Elle a une bonne excuse. Le chemin de l'école est long et escarpé. Delfina Mosquera arrive de la ville où elle a passé les grandes vacances. Première étape, quelques heures de pirogue. Là encore, il n'existe pas de route pour accéder au village où elle enseigne, de l'autre côté de la montagne. Monsieur le maire a fait le déplacement pour l'accueillir. Monsieur le maire a réservé une surprise à son invité de marque. Pour la deuxième partie, elle va voyager avec une petite entreprise de transport pour le moins exceptionnel. Elle emploie les hommes les plus bricoleurs et surtout les plus forts du village. La maîtresse d'école, comme tout son matériel scolaire, et deux de ses assistantes vont voyager à dos d'hommes, des porteurs professionnels qu'on appelle passeros. Image d'un autre siècle, image de l'époque coloniale. 
quand les Espagnols utilisaient les indigènes comme des mules humaines. L'esclavage aboli, les passeros sont disparus. Sauf ici. Des hommes continuent à transporter d'autres hommes pour gagner le sou. Principalement des femmes, des infirmes. Les premières heures de marche, une longue ascension par plus de 35 degrés dans une forêt épaisse. Des sentiers que seuls les hommes peuvent emprunter. Dario, tu peux me faire descendre s'il te plaît Je voudrais allumer quelques bougies pour la Vierge. Au sommet de la montagne, L'arrêt devant la Madone accorde l'assurance du salut pour les uns, un peu de répit pour les autres. Car le passage le plus périlleux, c'est la descente. C'est la première fois que je fais le trajet sur une chaise. C'est très effrayant, c'est horrible. On a la tête qui tourne, on a l'impression qu'on va tomber de la chaise. Mais c'est quand même plus agréable d'être porté que de marcher. Un numéro d'acrobate sur des marches glissantes que les passeros sont creusés dans la roche au fil des siècles. C'est nous les hommes qui descendons. Les chevaux et les mules n'y arrivent même pas. Le chemin n'est pas fait pour eux. Il n'y a pas la place pour qu'un cheval puisse descendre. Attention, ça va bien Rien de cassé Garder l'équilibre, lesté de près de 100 kg, relève du miracle permanent. C'est très dangereux. Il arrive que l'on tombe dans le ravin à cause du poids de la cargaison. Lorsqu'on perd l'équilibre sur ce chemin, il y a eu beaucoup d'accidents. C'est un travail très dur, mais on est habitué. Au bout d'une demi-journée d'efforts, le petit village d'Alto Baodo et son école sont enfin en vue. Livraison effectuée à temps, l'institutrice sera bien là demain pour la rentrée. Pour fêter l'arrivée de la maîtresse, le village a organisé une course. Une drôle de course qu'on ne trouve qu'ici. Ces hommes à la force herculéenne sont respectés au village et suscitent même des vocations. On est porteur d'hommes, de père en fils. L'homme du jour, c'est lui. Il triomphe avec deux minutes d'avance sur ses concurrents, au prix d'un effort surhumain. Porteur d'homme, un métier d'un autre âge. Un métier qui permet au village d'Alto Baodo de survivre et à Delphina, son institutrice, d'éduquer les enfants jusqu'au plus profond de la jungle. La scène est surprenante dans cette région reculée. La reine Gina reçoit un appel du village. Bonjour ma fille. On vient de partir de Yavisa. Dernier point business avec sa secrétaire. Dans quelques minutes, le téléphone ne passera plus. En s'enfonçant dans la montagne, le danger monte au fur et à mesure que l'eau baisse. À cette jonction de fleuve, la virtuosité de son piroguier fait la différence. Il doit slalomer entre les arbres que le fleuve charrie à longueur d'année à cause des orages violents. Quand la rivière est claire, on aperçoit les troncs d'arbres. Mais même si on les voit, la pirogue peut les percuter. Vous avez confiance en votre piroguier Oh oui, à 100%. Ça fait 16 ans qu'il travaille pour moi. Évidemment, à bord, personne n'a de gilet de sauvetage. 
À la mi-journée, ça va être l'heure de se mettre à table. Pour ne pas prendre de retard sur sa feuille de route... Là, je fais une petite salade verte. Gina a tout prévu, en cas d'imprévu, justement. On n'a plus d'essence. Qu'est-ce qui lui arrive J'ai besoin de 25 litres d'essence pour aller jusqu'au village. Bon, arrête-toi un peu, on va lui en donner. Ah, il n'a pas acheté assez d'essence pour faire le trajet. Et maintenant, il est à sec. Son moteur consomme beaucoup. Donc, je vais lui donner un petit coup de main. C'est une bénédiction de Dieu. Si vous n'étiez pas passé, qu'est-ce qu'on serait devenu On ne serait jamais arrivé à Boca de Coupé avant la nuit. Gina, la reine du fleuve Touira, en est aussi l'ange gardien. Du riz, un poulet en sauce, accompagné de sa petite salade verte. Gina, la chef de clan, est aussi un chef. Pause déjeuner pour tout l'équipage. À mi-parcours, le petit village de Pinogana est en vue. Arrêt obligatoire. Une bourgade typique, en apparence tranquille. À quelques encablures, c'est la Colombie, un pays en guerre depuis 30 ans et surtout le premier producteur mondial de cocaïne. Les militaires panaméens cherchent de la drogue, des armes et des vivres destinés à la guérilla colombienne. La reine doit montrer patte blanche. Une heure de fouille, toute sa pirogue est inspectée. La police prétend que c'est un contrôle pour vérifier les marchandises que je ramène à mon commerce. Mais en fait, vu que la frontière avec la Colombie est proche, la police nous soupçonne de ravitailler la guérilla. Mais vous la voyez, vous, la guérilla Mais on ne voit jamais de guérilleros. Jamais. Passé 18 heures sur le fleuve, il sera interdit de naviguer. Car les militaires cherchent aussi à arrêter le flux de clandestins qui remonte vers le nord pour gagner les états unis La vie est un long fleuve tranquille, paraît-il. Mais pas pour ces hommes et ces femmes venus de très loin. Ces clandestins originaires d'Afrique ont remis leurs mains entre les mains de trois passeurs et leurs pirogues. Aujourd'hui, ils jouent dans cette jungle la partie la plus risquée de leur exode vers les états unis Franchir l'une des zones les plus tendues et hostiles du monde. À tout moment, l'armée peut les faire prisonniers et les renvoyer dans leur pays d'origine. Tout a commencé 48 heures plus tôt, à Turbo, au nord de la Colombie. C'est la ville de départ de ce trafic d'humains bien organisé. Après plusieurs jours de négociations, le chef des passeurs nous confirme que les clandestins partiront ce jour, à 23 heures, sur une de ces pirogues de pêcheurs. À l'heure convenue, nous quittons la ville discrètement. Seul, avec les passeurs, officiellement pour aller pêcher en mer. Notre présence rend l'équipage nerveux. Il ne faut pas nous faire repérer par la police. Baisse ta lumière et ta caméra. Doucement, doucement. Attention aux branches. Ils sont là-bas. Les Somaliens cachés là-bas. Dans une zone marécageuse, nous récupérerons les 16 clandestins. 12 hommes et 4 femmes. Ils attendaient ce départ depuis deux semaines, cachés dans une maison. Par ici, par ici, mettez-vous devant. Une fois éloigné de la ville, le piroguier met les gaz. Il faut parcourir la plus grande distance possible de nuit pour déjouer les patrouilles de l'armée. 
trois heures de traversée sur une mer formée, avant de remonter toute la nuit le Rio Soucio, le fleuve sale. Le piroguier navigue à l'aveugle. Quand soudain, nous percutons un premier tronc d'arbre. Panique à bord, Moussi, un des Érythréens, a le cœur prêt à exploser. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, sois tranquille. Attention, regardez ce qui arrive. Un deuxième arbre a failli empaler la pirogue. Nous évitons le naufrage. Hey Edith, c'est normal toute cette eau dans le bateau Ce n'est jamais sec. C'est toujours mouillé. Regarde, ça rentre par les fissures. C'est normal qu'il y ait un peu d'eau, ne t'inquiète pas. Ce soir-là, les clandestins ont encore échappé à la mort. La mort qu'ils ont déjà croisée à plusieurs reprises depuis leur départ. Avant, ils vivaient au Soudan, en Érythrée, en Somalie et même au Bangladesh. Ils ont d'abord traversé l'Atlantique en avion, en bateau, pour rejoindre l'Équateur. Pas besoin de visa pour entrer dans ce pays. Depuis l'Équateur, direction la Colombie, à pied, en pirogue, en camion, jusqu'à leur objectif final, les États-Unis, et l'espoir d'une nouvelle vie. Les clandestins sont partis de la ville de Turbo, en Colombie, le port où nous les avons rejoints. Pour gagner le Panama sans se faire prendre par les militaires, ils n'ont pas d'autre solution que de franchir cette jungle impénétrable, le Darien. Au petit matin, la fatigue s'ajoute à la tension. Nous avons laissé le Rio Soucio pour un marécage, infesté de crocodiles. La végétation est si dense qu'elle s'enroule autour de l'hélice. Le moteur chauffe et menace de rendre l'âme. À 13 000 km de leur pays d'origine, ces hommes et ces femmes avancent sans repère en cette terre inconnue. faire confiance à personne, si ce n'est en leur foi et en leur passeur. Ces inconnus, nouveaux maîtres de leur destin. Le soleil chauffe depuis 6 heures maintenant. Le niveau d'eau est de plus en plus bas. La progression de plus en plus aléatoire. En débarquant sur ce petit coin de terre, nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous sommes. Et Roberto, le chef des passeurs, compte bien en profiter. Il revoit les tarifs à la hausse. Quién habla más español? Ustedes. Tú? Eh. Aquí guía. Guía aquí. Mitad, la plata. Please translate, try to say. Eh. Trata de hablarme. Trata tú primero de hablarme. O sea que aquí, aquí, aquí se le da la mitad de la plata a los guías. ¿A cuál guía? El, el que va para, para la frontera con ellos. They want the half money for the second guide to go to the border. Ah, uh, half of the money. Half of the money. How much is it? ¿Cuánto es? 800. Nobody tells us that we have got a deal there in Bogota. Just they gave us hundred dollars each. Une concertation s'improvise, mais elle sera brève. La résignation l'emporte sur la révolte. Chacun sort ses dollars, 800 pour les 16 personnes. C'est triste, mais pour continuer, il faut payer. 
Le piroguier touche sa part sans scrupule et pas peu fier de son coup. Repart tranquillement. Le groupe se met en marche pour une longue journée. La frontière avec le Panama se rapproche. Plus au nord, dans la forêt. Un autre groupe d'hommes progresse vers un autre Eldorado. Ce ne sont pas des clandestins, mais des chercheurs d'or qui retournent à la mine. Dans cette jungle qui peut réserver bien des surprises, mieux vaut être armé pour se défendre comme pour manger. Leurs armes ne servent pas seulement à chasser, mais aussi à repousser d'éventuels prédateurs. C'est difficile. C'est difficile, très difficile de marcher dans cette forêt. Les chemins sont dangereux et il y a beaucoup de serpents et de jaguars qui se cachent dans cette jungle. Là, c'est une tanière de jaguars. Nous, on les tue dans ces trous-là. On tire pour les faire sortir du trou quand ils sont cachés. C'est là où ils dorment Oui, ils dorment là et nous, on les tue. Mercury, Patacon et Rubens viennent de leur petit village où ils ont fait la fête pendant trois jours. C'est notre petit campement, notre camp de base. Mais comme ils n'ont plus d'argent, ils retournent travailler. Dans cette rivière, le rio Sabalo. Une rivière bien connue des Indiens qui, depuis des siècles, y cherchent le plus précieux des minerais, l'or. A l'aide de cette machine bricolée qui n'est ni plus ni moins qu'un aspirateur, ils ratissent le lit de la rivière en apnée. Ils aspirent le sable qui remonte et se dépose dans le tamis de la machine. Après deux jours de travail, c'est l'heure de vérité. Y aura-t-il de l'or Et en quelle quantité Je crois que je vois des paillettes, là. Et vous pensez avoir combien, là Je ne sais pas. C'est difficile de savoir. Ce geste du lavage à la bâtée, transmis de père en fils, permet de mettre au jour les paillettes d'or. Mais vous ne perdez rien comme ça Non, on travaille doucement, pour ne rien perdre d'or. L'or, plus lourd que le sable, reste au fond de la cuvette. Regarde-moi ça, on dirait bien qu'il y a plus d'un gramme. C'est bien Ah oui, à 25 dollars de gramme, regarde comme l'or ressort là. Vous êtes content Oui, ça faisait deux jours qu'on travaillait sans rien trouver. Une fois vendu, cet or leur rapportera 50 petits dollars. 
De quoi faire la fête avant de revenir ici Il avait des cailloux. D'un moment à un autre, on pourrait trouver beaucoup d'or. Et si ça arrive, là, on ne sait plus quoi faire. On rentre tout de suite au village et on devient un peu comme des fous. Alors on commence à dépenser, on boit, on danse. Si on trouve 50 ou 100 grammes, c'est là qu'on devient complètement dingue. Pourquoi l'or rend fou Oui, l'or rend fou. Trop d'or, c'est maléfique. Et tu ne sais plus quoi faire, tu es comme possédé. À cause de l'or, on peut tuer. Cinquième heure de marche. Les clandestins ne se doutaient pas vivre un tel enfer. L'Amérique est encore loin. Comment ça va, Momoun Comment tu vas dans cette forêt où nombre d'aventuriers ont rebroussé chemin, eux n'ont pour seul matériel que leur tenue de ville, leurs petites chaussures et leur vie sur le dos. Qu'importe l'équipement, il faut passer et presser le pas. Nous marchons, mais nous ne savons pas vers où exactement. Soudain, une bâche noire. Des traces de vie, c'est un camp de base. Le groupe va devoir patienter ici plusieurs heures, le temps qu'un nouveau passeur vienne les chercher. On est où là, Roberto On est tout près de la frontière. Nous n'en saurons pas plus. Ce qui est sûr, c'est que ce camp accueille régulièrement des clandestins. Pour l'instant, ni l'armée ni la guérilla n'a découvert son existence. Notre plus grand problème, c'est l'armée. Pour éviter que les clandestins se fassent attraper par les militaires, on les emmène ici avant de leur faire passer la frontière. En cette fin de matinée, il fait près de 40 degrés. 40 degrés d'humidité. Un temps de moustique. La nuit blanche et la marche rapide ont laissé des traces. Des bleus au corps et à l'âme. Un des clandestins finit par accepter de nous raconter son histoire, à condition de ne pas être reconnu. Pourquoi vous avez choisi de quitter l'Afrique Je suis érythréen et le gouvernement m'a mis en prison. Mais six mois plus tard, je me suis évadé et aujourd'hui, je ne peux pas revenir dans mon pays. Combien avez-vous dû débourser pour venir ici Beaucoup d'argent. Ça fera entre 15 et 16 000 dollars pour arriver au bout. Pour finir le voyage et comment avez-vous obtenu cet argent Une partie, c'était en travaillant, l'autre partie, c'est ma famille qui m'a aidé. Vous êtes jeune, vous avez quel âge J'ai 26 ans. Et vous aspirez à quoi, réellement Vivre en paix aux états unis En paix pour travailler Collecter de l'argent pour envoyer à ma famille. C'est ça mon objectif. Les heures s'égrènent. Le deuxième passeur tant attendu n'est toujours pas là. L'autre souci majeur, les quantités de vivres diminuent dangereusement. L'eau potable aussi. Roberto, le chef des passeurs, nous montre que de l'eau, il y en a partout autour de nous. Regardez, il n'y a pas de problème. Cette eau est bonne à boire, il n'y a pas de problème. C'est comme du jus de fruits. Cette eau, on peut la boire sans problème. Dans l'après-midi, le deuxième passeur et sa pirogue débarquent enfin sur le camp. 
Mais encore une fois, c'est l'incompréhension. Nouvelle réunion de crise. Pour une fois, et c'est la première, les migrants obtiennent gain de cause. Une petite victoire. Notre tournage s'arrête ici. Les passeurs nous interdisent de continuer avec eux afin de garder secret le passage de la frontière. Nous attendrons quatre mois pour enfin avoir des nouvelles des clandestins. Ces Somaliens, Érythréens, Soudanais et Bangladeshis ont finalement réussi à réaliser leurs rêves, leurs rêves américains. Le plus insoutenable sur le fleuve, c'est le soleil. Brûlant, abrutissant, près de 40 degrés. Pour Gina, c'est la pause sieste. Repos de courte durée. Le moteur n'y arrive plus tout seul. La rivière est très sèche. Il va falloir se mettre à l'eau pour remonter le courant. C'est toujours comme ça en été. En hiver, ce n'est pas du tout comme ça. Mais là, en été, c'est très dur, très difficile. L'équipage, hormis le petit Chewie, est contraint de se mettre à l'eau. Il faut pousser 3 tonnes contre le courant à la seule force des bras. Au village, on sait que Gina arrive. Une pirogue chargée d'enfants vient lui porter main forte. Nous, on galère pour remonter le courant. Heureusement, il y a des gens du village qui vont venir nous aider. Pablo La petite pirogue, trop légère, n'y arrive pas. Et en plus, ton moteur cale. Elle dérive. Gina voit bien qu'elle se dirige droit sur sa pirogue. De justesse, la collision est évitée. pour faire 30 petits kilomètres jusqu'au village. Trois jours depuis Panama City. C'est une habitude, les enfants du village sautent de joie pour accueillir Gina et ses hommes. Boca découpé, une bourgade du Darien de 2000 habitants qui respirent la douceur de vivre. 
dans ce petit paradis du bout du monde où cohabitent Noirs et Indiens, il n'y a ni eau courante ni téléphone. On vit ici de l'agriculture, principalement de la banane. Ça, ce sont des bananes plantains. Elles sont très jolies. Ce sont les meilleures. Les plantations se trouvent à des heures de marche du village. Le labeur est pénible dans la fournaise. Les revenus dérisoires, 5 dollars par jour et par habitant. Gina a échappé à cette vie d'esclave. Grâce à sa petite entreprise, elle est devenue la femme la plus riche et la plus importante du village. Ça, c'est mon petit palace. Bienvenue. Et ça, c'est mon épicerie. Dites-moi, Gina, c'est l'œuvre de toute votre vie, là Ah oui, ça, c'est ma fierté. Je me sens très fière. Parce que je travaille dans le Darien, pour le Darien et pour les habitants du Darien. Et là, c'est mon mari. Tout ce qu'on a là, on l'a construit ensemble. Mais le couple paie le prix de la réussite. Pendant que son mari tient l'épicerie, Gina, la nomade, vit sur la route. Dans deux jours, pour refaire son stock, elle repartira pour Panama City. Un nouveau voyage, éprouvant et parsemé d'embûches. Tous les sacrifices que j'ai faits dans ma vie, c'est pour mes enfants. Parce que demain ou après-demain, quand j'aurai fermé les yeux, ce sont eux qui vont hériter. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Alors au moins, si je meurs demain, je mourrai heureuse parce que j'aurai laissé quelque chose à mes enfants. À leur tour, ils auront de quoi élever leurs enfants. J'ai eu de la chance. Dieu m'a donné ce pouvoir. Ne dites surtout pas à la reine Gina que c'est une femme formidable. Elle vous répondra tout simplement que pour les gens du Darien, rien n'est impossible.